നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിൻഡോസ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൈത്തൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പൈത്തൺ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർഗുരു ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ പൈത്തൺ ഡൗൺലോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പൈത്തൺ ത്രീ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് പൈത്തൺ ത്രീ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിൻഡോസ് ഒരു വെർച്വൽ മെഷീനിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഒരു മാക് മെഷീൻ്റെ അകത്താണ് വിൻഡോസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വിൻഡോ നമ്മുടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് കേബിൾ വേർഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് അപ്പോൾ വിൻഡോസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഫയൽ ഇവിടെ ഇ എക്സി ഫയൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡിങ് വൺസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സെറ്റപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഡൗൺലോഡ് ഒന്ന് ആകുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു റിയൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓയസസ് ഓയസിൻ്റെ ഒരു ഡിലേ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വെർച്വൽ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിലേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് മെഷീനിൽ ഡൗൺലോഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇ എക്സി പൈത്തണ്ട് ഇ എക്സി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോൾഡർ ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി എസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡിറ്റർ ആയിരിക്കും കോഡ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സെറ്റപ്പാണ് ആ സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒന്ന് രണ്ടോ മിനിറ്റിനുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് അതുവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പൈത്തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി വിൻഡോസിൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഒരു റിയൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരുമിച്ച് റൺ ചെയ്തെണ്ണത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിലേ ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് 
ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൻ്റെ എയ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെവനോ ആണെങ്കിലും വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അതായത് പൈത്തൺ ത്രീ അതിലൊക്കെ റണ്ണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്ത് പൈത്തൻ റണ് ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ വിൻഡോസിൽ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുവാണ് ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിൻഡോസിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനും കോഡ് സാമ്പിൾ കോഡ് റണ്ണിങ്ങിൻ്റെയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഉടനെ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പൈ നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ പലതും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യെസ് അഥവാ അല്ല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോഡിങ് അതായത് പൈത്തൺ കോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡയറക്ടറി നമുക്കിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡയറക്ടറിക്കകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സോഴ്സ് കോഡ് അഥവാ പൈത്തൺ കോഡുകൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്താണ് നമ്മൾ പൈത്തൺ ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൺ ഫയൽസിന് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് പി വൈ എന്നായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു പൈത്തൻ സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് പൈത്തൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ എടുക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ വിൻഡോസിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഡോട്ട് പി വൈ അല്ല നമുക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ കോഡ് ഒരു സാമ്പിൾ പ്രിൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഫയലിൽ എഴുതി നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈത്തൺ പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫയൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ ഒരു ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ടി എക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ അൺചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വ്യൂസിൽ കാണുന്ന പോലെ ഹൈഡ് ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ അൺചെക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡോട്ട് പി വൈയുടെ കൂടെ ഒരു ടി എക്സ് ടി കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ടി എക്സ് ടി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫയൽ ആക്ച്വൽ ഒരു പൈത്തൻ ഫയലായി മാറുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്ച്വലി മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ലൈസൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ വിൻഡോസ് മെഷീന് വേണ്ടിയുള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി ഇതും അധികം സൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ഒരുപാട് പ്ലഗിൻസും അഥവാ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് 2020 തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് എഡിറ്ററാണ് വി എസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം ഇതിലായിരിക്കും ഇനിയുള്ള കോഡിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എഡിറ്റർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു സീരീസിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വി എസ് കോഡായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡിങ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് 
പിന്നെ നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം ഇൻസുലേഷൻ വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു ലാഗിങ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മെഷീനിലാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ഫോൾഡറിൽ ഐ എക്സ് സി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ബേസിക്കലി ചോദിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻറ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫൈനലി ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്കതിൽ ഓപ്പൺ ആക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് കഴിയുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിയുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ വി എസ് കോഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വി എസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് എഡിറ്റർ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കോഡ് ആ ഫോൾഡർ ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഫോൾഡർ ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ആ ഫയൽസ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫയൽ മെനുവിൽ നമ്മുടെ കോഡ് എഴുതിയ ഫയൽ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടാണ് ഈ എഡിറ്റർ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പൈത്തൻ്റെ പ്ലഗിൻസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ വി എസ് കോഡ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് മറ്റ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി എസ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പോപ്പപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി വി എസ് കോഡിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതിനാണ് ആ ഫയൽ മെനു അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കണം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കമാൻഡ് വഴിയാണ് പൈത്തൻ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിൻഡോ ഓപ്പണായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എൻ്റെ ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു പവർ ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്താണ് ഓപ്പണായി വരുന്നത് വിൻഡോസിൻ്റെ പവർ ഷെല്ല് ലിനക്സിലൊക്കെ ടെർമിനലിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വിൻഡോസിൽ പവർ ഷെല്ല് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പണായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റണ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് അടിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വൈ സ്പേസ് ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ അലേർട്ട്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കമാൻഡ് അടിക്കാം പി വൈ സ്പേസ് നിങ്ങൾ ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് ടാബ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏതൊരു ഫയലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു